హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హాఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం అందరం మొబైల్ యూజ్ చేసేసి వీడియోస్ లేదా ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ చాలామంది అయితే మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కునేదే సెల్ఫీస్ దిగడానికి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు అయితే మన మొబైల్లో ఒకటి ఓఏఎస్ లేదా ఈఐఎస్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ రెండు ఫీచర్స్ ఏంటి దీనివల్ల మనకు లాభాలు ఏంటి ఇవి రెండు మన మొబైల్లో ఉండడం వల్ల మన మొబైల్ మీద ఇవి ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో దీనిలో మనం ఫస్ట్ ఓఐఎస్ అంటే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఈ ఫీచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఒక హార్డ్వేర్ ఫీచర్ అంటే మనం మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తాం చూసారా మనం మొబైల్ కొన్నప్పుడు దాంతో పాటే రావాల్సింది తప్పిస్తే మనం ఎక్స్ట్రాగా తర్వాత దీనిలో యాడ్ చేయలేము సో దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఏ మొబైల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అని మనం మాట్లాడినట్టయితే నోకియా లుమియా నైన్ ట్వంటీ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుంది దానిలో ఫస్ట్ టైం మనకి ఈ ఫీచర్ అనేది తీసుకొచ్చారు సో అసలు దీనిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మన మొబైల్ ఫోన్ కెమెరా ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఎక్స్ట్రా మోటార్ స్పీడ్ చేస్తారు సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన మొబైల్లో మనం ఏదైనా వీడియో క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు దీని మొబైల్లో ఉండే జైరో సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన ఫోన్ కెమెరాకి సిగ్నల్ పంపిస్తా అన్నట్టు అంటే మన మొబైల్ షేక్ అవుతుంది అన్నట్టు అని ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు అంటే మీరు మొబైల్ తోటి వీడియో షూట్ చేస్తున్నారు షూట్ చేసేటప్పుడు మీ మొబైల్ అనేది కొంచెం పై వైపుకు మూవ్ అయింది అనుకోండి ఓకే సో ఈ జైరో సెన్సార్ దానికి సిగ్నల్ పంపిస్తా అన్నట్టు అంటే పై వైపు మూవ్ మూవ్ అవుతుంది అని అప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఓఎస్ ఓకే సో ఈ హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తా అంటే మొబైల్ కెమెరాలో ఉండే హార్డ్వేర్ సో మనం వీడియో షూట్ చేసినప్పుడు మొబైల్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మూవ్ చేస్తున్నాము అంటే మన చేతి అనేది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే కదులుతుందో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ కెమ్ మనకి సెన్సార్ అనేది మూవ్ అవుద్ది అన్నట్టు అంటే ఈ మోటార్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి అన్నట్టు సో అటువంటిప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఆ వీడియో అనేది స్టేబుల్గా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు వీడియో షూట్ చేస్తూ కెమెరాని లెఫ్ట్ వైపుకి మూ అంటే మీ చేతి అనేది లెఫ్ట్ వైపుకి కదులుతుంది అనుకోండి సో అటువంటిప్పుడు దానిలో ఉండే మోటార్స్ ఏం చేస్తాయంటే రైట్ వైపు జరుగుతాయి ఓకే సో అటువంటిప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో అంటే లెఫ్ట్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో జరగడం వల్ల మనకు అక్కడ వీడియో అనేది షేక్ అవ్వకుండా వస్తుంది సో అలా అని మన మొబైల్ని ఇలా ఇలా షేక్ చేస్తే స్టేబుల్గా వస్తాయని కాదు మనం వీడియో ఇలా పట్టేసుకుని అంటే మొబైల్ ఇలా పట్టేసుకొని షూట్ చేస్తుంటాం కదా సో అప్పుడు అందరి చేతులు కంపల్సరీ మనకు ఎంతో కొంత అయితే వనుకుతూ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని స్టేబుల్ చేయడానికి ఇది పనిచేస్తా అన్నట్టు అయితే చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనం వీడియో అంటే ఈ మళ్ళీ చూడండి దీని ఒక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఇది మనకు వీడియోకి పనిచేస్తుంది ఆడియో మన ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కూడా పనిచేస్తుంది ఓకే సో దీనిలో మనం చూడండి ఎప్పుడైనా మనం మొబైల్లో లేదా కెమెరాలో దేనిలో సరే ఫోటో క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే షటర్ అనేది తెరుచుకుంటుంది ఓకే సో షటర్ అనేది తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు ఏమవుద్ది అంటే ఎక్కువ లైటింగ్ లోపలికి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చీకట్లో ఫోటోని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఆ ఫోటో అనేది కరెక్ట్ రావాలి అంటే లైటింగ్ అనేది లోపలికి ఎక్కువ రావాలి లైటింగ్ అనేది లోపలికి ఎక్కువ రావాలి అంటే షటర్ అనేది ఎక్కువసేపు తెరుచుకోవాలి సో ఇలా ఇక్కడ ఎక్కువసేపు షటర్ తెరుచుకోవడం వల్ల మన షే మన చేతి అనేది కొంచెం జరిగినా కూడా అంటే కొంచెం కదిలినా కూడా ఏమవుతుంది తెలుసా మనకు ఆ ఫోటో అనేది బ్రైట్గా అయితే వస్తుంది కాకపోతే షేక్ అవుతుంది అంటే బ్లర్ వస్తుంది అన్నట్టు మీరు చాలా మటుకు చూడవచ్చు ఫొటోస్ అనేవి బ్లర్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో అవి ఎందుకు అంటే మన చేతి కదలడం వల్లనే అయితే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇంకొకటి మనము ఆ షటర్ స్పీడ్ అనేది తక్కువ చేసామనుకోండి ఫోటోని క్యాప్చర్ చేసామనుకోండి ఓకే అంటే మీ చేతి కదిలినా కూడా షటర్ స్పీడ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు ఫోటో అయితే బ్లర్ కాదు కాకపోతే ఫోటో అనేది డిమ్గా వస్తాయంట అంటే ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ తోటి రాదు సో ఇదే విషయం మనం వీడియో గురించి మాట్లాడినట్టయితే వీడియో చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే చేతులు అనేవి వనుకుతూ ఉంటాయి కదా సో కొంచెమైనా వనుకుతాయి సో అలా వనికినప్పుడు మన మొబైల్లో ఈ ఓఏ సపోర్ట్ ఉంది అనుకోండి సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ మోషన్ని క్యాన్సల్ చేసేస్తా అన్నట్టు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను చూసారా ఈ జైరో సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఫోన్లో ఉండే మోటార్స్కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది సో అటువంటిప్పుడు ఏం జరుగు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఫోన్ని లెఫ్ట్కి మన చేతి అనేది లెఫ్ట్కి జరిగినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే ఆ మోటార్ అనేది లైట్ జరుగుద్ది సో ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ మనకు స్టేబుల్ ఇమేజ్ వస్తాయి అన్నట్టు ఓకే అంటే స్టేబుల్ ఇమేజ్ లేకపోతే స్టేబుల్ వీడియో అనేది క్యాప్చర్ అవుద్ది సో అదే మన మొబైల్లో ఓఐఎస్ లేకపోతే ఏమవుద్ది వీడియోలు తీసినా లేకపోతే ఫో లేకపోతే ఫొటోస్ కూడా క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు అవి షేకీగా బ్లర్ వస్తారంటే ఎప్పుడు మన చేతి కదిలినప్పుడు చేతి కదలకపోతే ఏం కాదనుకోండి అయితే చూడండి ఎంత చేసినా కూడా మన మొబైల్లో మన మొబైల్ని గిమ్మెల్లో పెట్టి యూజ్ చేస్తాం చూసారా అంత
సిగ్నల్ పంపిస్తాయి సిగ్నల్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తాయంటే మనకు ఏది ఈఏఎస్ ఫోటో అనేది క్రాప్ అయిపోద్ది యాక్చువల్లీ ఓకే అంటే మీకు సెన్సార్ మొత్తం యూజ్ అవ్వదు అంటే ఇప్పుడు మీకు వీడియో అనేది ఉందనుకోండి వీడియోని షూట్ చేస్తున్నారు షూట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇటువైపు జరిగింది అనుకోండి ఓకే సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ వైపు మనకు ఈ క్రాపింగ్ అనేది జరిగి క్రాప్ చేసేస్తా అన్నట్టు అంటే మనకు వీడియో మొత్తం రాదు క్రాప్ చేసేసి చిన్నగా ఇచ్చేస్తా అన్నట్టు సేమ్ అలానే మనం మొబైల్ అనేది పైకి జరిగింది అనుకోండి పైకి జరిగినప్పుడు మన కింది వైపు నుంచి క్రాప్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఇలా క్రాపింగ్ టెక్నాలజీతో నడుస్తుంటుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వీడియో అనేది అంత క్లారిటీతో రాదు సో అంతేకాకుండా మనం ఈ మన ఈ ఈఏఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి మీరు లో లైట్లో వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేశారనుకోండి సో అప్పుడు మొత్తానికి మీకు క్లారిటీ అనేది కరెక్ట్ రాదు అలా కాకుండా మీరు డే లైట్లో క్యాప్చర్ చేశారనుకోండి సో అటువంటిప్పుడు బాగా వస్తుంది సో ఇలా క్లారిటీ కరెక్ట్ రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ సెన్సార్ అనేది అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ క్రాప్ చేయడం వల్ల మనం ఈ క్లారిటీని క్లో కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు సో కొన్ని కొన్ని మొబైల్స్లో మనకు ఓఏఎస్ తర్వాత వచ్చేసి ఈఏఎస్ ఈ రెండు సపోర్ట్ ఉంటాయి సో ఈ రెండు సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎక్సలెంట్ వీడియోస్ అనేవి క్యాప్చర్ అవుతుంటాయి లేకపోతే ఎక్సలెంట్ ఇమేజెస్ అనేవి క్యాప్చర్ అవుతుంటాయి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఈ ఓఐఎస్ ఉన్నది అనుకోండి మొబైల్లో దాంతో మనం వీడియోలో తర్వాత వచ్చేసి ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండిట్లలో కూడా మనకు ఈ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మన ఫోటో అనేది షేక్ అవ్వకుండా బ్లర్ కాకుండా వస్తుంది అలా కాకుండా మనకు ఈఏఎస్ ఒకటే ఉంది అనుకోండి సో అటువంటిప్పుడు అది ఓన్లీ మనం వీడియోకి మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఆ మనం ఏంటి ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు అది ఆ ఫీచర్ అనేది దానిలో కనిపించదు అన్నట్టు మీకు ఇంకా క్లారిటీ అర్థం కావాలంటే మొన్న ఈ మధ్య నేను రెండు మొబైల్స్ కంపారిజన్ చేశాను రియల్మీ టూ ప్రో వర్సెస్ హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ అని కదా సో దానిలో మనకు రియల్మీ టూ ప్రో చూసుకున్నట్టయితే దానిలో మనకు సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈఏఎస్ సపోర్ట్ ఉంది అన్నట్టు ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఉండే ఈ ఫీచర్ అన్నట్టు మనకు అదే హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్లో లేదు సో ఆ హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్లో లేదని చెప్పేసి అది పర్మనెంట్గా ఉండదని కాదు దానికి సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పంపించవచ్చు ఈ ఫీచర్ని ఓకే అదే మనకు ఓఎస్ తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కాదు అది దానిలో మొబైల్లోనే ఇన్బిల్ట్ ఉండాలన్నట్టు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీ మొబైల్లో ఏ ఫీచర్ ఉంది ఓఏఎస్ ఉందా లేకపోతే ఈఏఎస్ ఉందా అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే పక్కా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్య